എത്രത്തോളം പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് വേണമെന്നോ നിങ്ങളെല്ലാം ശരിയായിട്ട് നോക്കിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന കാര്യത്തിൽ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ഒരു അഡ്വൈസ് ആണോ ഒരു ഗൈഡൻസ് ആണോ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഓക്കെ പട്ടിയോ പൂച്ചയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ വളരും മനുഷ്യ കുട്ടികളെ ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ചുമ്മാ വളരില്ല ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മലയാളി മോമിൻ ലണ്ടൻ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളിവിടെ സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചാനലിൻ്റെ നെയിം ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഷെൽബീസ് ജേണൽ എന്നുള്ള ചാനലിൻ്റെ പേര് ഷെൽബീസ് ജേണൽ എന്ന് റിട്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ട് മലയാളി മോമിൻ ലണ്ടൻ കൂടി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ എൻ്റെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡിൽ മലയാളി മോമിൻ ലണ്ടൻ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം എനിക്കത് ഒരുപാട് രീതിയിൽ ആ നെയിമിനോട് ഭയങ്കര ഒരു അടുപ്പം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടത് അതിനെ പറ്റി ഞാനൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി കാണും ഇറ്റ്സ് എ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ ബേബി അല്ലേ കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ മോൻ്റെ ഒരു നൈറ്റ് റുട്ടീൻ ടോട്ടൽ നൈറ്റ് റുട്ടീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ വ്ളോഗിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ്റും കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് എനിക്ക് ഒരുപാട് പുതിയ വ്യൂവേഴ്സിനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി പലർക്കും ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ ഒരു ഇതുപോലൊരു പാരൻറ്റിങ് വീഡിയോ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചാൽ അതേ ഒരു പാറ്റേൺ ഇതുപോലൊരു ചിച്ചാറ്റ് വീഡിയോ പോലെ ഇട്ടത് സ്ലീപ്പ് ബേബി സ്ലീപ്പ് റൂട്ടീനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അത് ഒരുപാട് പേർക്ക് ശരിക്കും ഹെൽപ്ഫുൾ ആയി എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഇതിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ അത് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങളൊന്ന് കേട്ട് നോക്കും ന്യൂ ബോൺ ബേബീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ബേബി വരാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു പീരീഡിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും കേട്ടോ അതെന്തായാലും എൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം വെൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ ബേബി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലോ യൂട്യൂബിലോ ഒക്കെ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും അതായത് വെൻ ഇസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓവലേഷൻ ടൈം പീരീഡ്സ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൺസ കൺസീവ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് അങ്ങനെയുള്ളതിനെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് ആ മേഖലയിൽ ഒന്നുമല്ല പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്താണ് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആണ് മെൻ്റലി വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മെൻ്റലി മാത്രമല്ല ഒരുപാട് മേഖലയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രിപ്പറേഷൻസ് വേണ്ടത് ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ടോപ്പിക്ക് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോർമലി മാരേജ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കുറച്ച് നാട്ടൻ പുറത്തൊക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്രയായില്ലേ എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരുപാട് വ്യത്യാസം ഇപ്പോൾ അതിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാലും ഭയങ്കര കോമൺ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ ഇത് ഇൻഫാക്റ്റ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ ഇൻസ്റ്റാ വീഡിയോസിൻ്റെ താഴെ വരെ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണാനുണ്ട് ആദ്യം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം അറിയാം എല്ലാവരും പറഞ്ഞറിയാം അതൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ് അവരോട് ആരോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞറിയാം എന്നാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അതൊരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് തന്നെയാണ് പിന്നെ അതൊരു ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേണിയാണ് പാരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും നമ്മൾ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ട് മാത്രം എത്തിപ്പെടേണ്ട ഒരു യാത്രയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ സിമ്പിളായിട്ട് കണ്ണ് കഴിഞ്ഞ ഇത്ര നാളായി അതുകൊണ്ട് ഒരു കുട്ടി വേണം അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതിന് പകരം എത്രത്തോളം പ്രിപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് വേണം ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എനിക്ക് അങ്ങനൊരു ഉപദേശവും ആരും തന്നിട്ടില്ല മറ്റാർക്കും കൊടുക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അതായത് ഒരു കുട്ടി ആയില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് ഉപരി കുട്ടി അവൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈഫിലേക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതൊക്കെ നോക്കണം എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ല പകരം എല്ലാവരും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുട്ടി ആയില്ലേ കുട്ടി ആയില്ലേ എന്ന് അതുപോലെ അതിനൊപ്പം തന്നെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു മുടക്ക് അതായത് ജോലിയല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും രണ്ട് സ്ഥലത്തല്ലേ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നും ആവട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ന്യായം ഈ ചോദിക്കുന്നവർക്ക് പറഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് കേൾക്കുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് എന്ന് പറഞ്
ഒട്ടും ആരും തന്നെ ലഘൂകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻ ശരിക്കും ഞാൻ പേഴ്സണലി പറഞ്ഞു പേരൻറ്റിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ജേണിക്ക് നല്ല ഒരു കൗൺസിലിങ് എല്ലാവർക്കും എല്ലാ കപ്പിൾസിനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റിംഗ് പേരൻസിനെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് കാരണം അവിടം തൊട്ട് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇത്രയും നെഗറ്റീവ് കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും കാണുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന തലമുറയെങ്കിലും നല്ല മനുഷ്യരാക്കാനായിട്ട് പേരൻറ്റിങ്ങിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അതിന് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ അഭിപ്രായം കാരണം അത്ര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് നമ്മൾ അതിന് എഫേർട്ട് ഇട്ട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് ആ രീതിയിൽ അവരെ വളർത്തുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ശരിക്കും പാരൻറ്റിങ് നമ്മൾ കൺസീവായ അപ്പം തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ മെൻ്റലി പ്രിപ്പയർ ആവുക ഒരു കുട്ടി വേണമെന്ന് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം രണ്ട് പേർക്കും ഒരുപോലെ തോന്നുന്നൊരു സമയമാണ് കുട്ടി ഉണ്ടാവുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ടൈം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര സ്ട്രഗ്ലിങ് ആണ് കരിയറിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ബിസിനസ് ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു അതിൻ്റെ അത്രയും ഒരു റഷിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടതല്ല ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ജനനം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പാരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇത്രയും പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്രയും റെസ്പോൺസിബ് വലിയൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് തക്കവണ്ണം ടൈമും പേഷ്യൻസും വേണം പേഷ്യൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഏജ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് പേഷ്യൻസ് കൂടുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വളരെ ചെറിയ ചെറുപ്പപ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ആ ലൈഫ് ഒന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് മക്കളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തീരെ പേഷ്യൻസ് ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസും എല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവങ്ങളും എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളവരുടെ അനുഭവങ്ങളായിരിക്കുമല്ലോ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെപ്പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പലരടുത്തും പല രീതിയിലും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഷെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധമുള്ള എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൺവിൻസിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു വീഡിയോ ഇടാനായിട്ട് ഉള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നമ്മൾ റെഡിയാണ് ആ സമയത്താണ് ദ റൈറ്റ് ടൈം അല്ലാതെ ചുറ്റുമുള്ളവർ പറയുന്ന ടൈം ഒന്നും അല്ല പിന്നെ നമ്മളുടെ കരിയറിൻ്റെ ആ ഒരു പോക്ക് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് സൈഡാക്കി അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാരണം ഇതാണ് ഞാൻ പറയാനുള്ള മെയിൻ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ചുമ്മാ വളരുമല്ല നമുക്ക് അത്രയും എഫേർട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നല്ല മക്കളായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടൈം നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ലൈഫ് ഗ്രാഫിൽ നിങ്ങൾ മാറ്റി വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടൈമാണ് ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ പിന്നെ കരിയറും പാരൻറ്റിങ്ങും അത് ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടാൻ കേട്ടോ അത് അതൊരു ഡിഫിക്കൽ ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഹൗ ടു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ദിസ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ഇടാം അപ്പം ദ ബെസ്റ്റ് ടൈം ഈസ് വെൻ യു ബോത്ത് റിയലി ഫീൽ ദാറ്റ് യു വോൺ അ ബേബി അതുപോലെ തന്നെ വെൻ യു ഹാവ് ഇന്നഫ് ടൈം ആൻഡ് വെൻ യു ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അവെയർ ഓഫ് വോട്ട് പാരൻറ്റിങ് ഈസ് ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻസ് അല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പലരും പറയും ഇപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നടത്തുന്നത് പിന്നെ കുഞ്ഞും കൂടെ വന്നു എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം കുട്ടികൾ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് മാറും ഓക്കെ എവറിത്തിങ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസ് അപ്പം എന്ത് ഡിസിഷനും പ്രയോറിറ്റി മാറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത്രയും നാൾ നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങൾക്കും പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞായി കഴിഞ്ഞാൽ അതേ സാലറി ആണെങ്കിൽ പോലും അതേ വരുമാനം ആണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യത്തിന് കുറേ കൂടി പ്രയോറിറ്റി നടക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെ കാര്യങ്ങൾ അത്യാവശ്യം മീറ്റാക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും മോസ്റ്റ് ഓഫ് കേസിൽ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ പ്രയോറിറ്റീസാണ് മാറുന്നത് അപ്പം കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വലിയൊരു സേവിങ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് മാത്രമേ കുട്ടി എന്ന കാര്യം നോക്കുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് റൈറ്റ് വേ അല്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ
സിസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരുവിധം എല്ലാവർക്കും ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പി സി ഒടി ഉള്ള ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പം അറിയില്ല പ്രഗ്നൻറ്റ് ആവുന്നത് വരെയും അറിയില്ല എന്തെങ്കിലും ഫൈബ്രോയിഡോ സിസ്റ്റോ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അത് പീരിയഡ്സ് റെഗുലർ ആവുന്ന ആണെങ്കിൽ തീരെ നമ്മളിതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ഇൻ കേസ് പീരിയഡ്സ് അങ്ങനെ ഇറഗുലർ ആണ് പി സി ഒടി ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പി സി ഒടി പി സി ഒസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്കാനിങ് ഒക്കെ മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ അതൊന്നും ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം കൺസീവ് ആയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് അറിയുന്നെങ്കിലുള്ള റിസ്ക്കുകൾ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നീട് അത് റിമൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പിന്നെ നോർമലിലുള്ള റിസ്ക് സിസെക്ഷൻ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കാരണം കുട്ടിയുടെ ഒപ്പം ഈ ഗ്രോത്ത് വളരും അപ്പം ആ സീസെക്ഷനിൽ കൂടാതെ റിമൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻ കേസ് സീസെക്ഷൻ ആവാതെ അത് നോർമൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും ആ സിസ്റ്റോ ഗ്രോത്ത് അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പലരുടെയും അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡോക്ടറെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും സേഫ് സൈഡാണ് അപ്പോൾ ഞാനും അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ ഡോക്ടറെ പോയി കൺസൾട്ട് ചെയ്തു സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ഫുൾ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് മാറും നമ്മുടെ ഡയറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മാറ്റണം അതുപോലെ ഫോളിക്സ് കഴിച്ച് തുടങ്ങണം നമ്മൾ സിക്സ് മന്ത്സ് മുമ്പ് ഒരു കൈനക്കിനെ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ കൈനക്കിനെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർ നമുക്ക് ഫോളിക് ആസിഡ് തന്നു തുടങ്ങും കാരണം കൺസീവ് ആകുന്ന സിക്സ് മന്ത്സ് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോർ എ ഹെൽത്തി പ്രഗ്നൻസി കഴിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഫോളിക്കിലാണ് കുഞ്ഞിന് വേണ്ടുന്ന എല്ലാം ഉള്ളത് അപ്പം ചിലപ്പോൾ ഫോളിക്കിന് കൂടെ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തരും അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൺട്രോൾ ആക്കണം എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു അറിയുന്നില്ലായിരുന്നു ചെക്കപ്പ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് അത് ഞാൻ ഒരു ഫുൾ ബോഡി ഒരു ഫുൾ മെഡിക്കൽ ചെക്കപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കത് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് നടത്താൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നടത്തിയതാണ് ഞാൻ ചെക്കിയപ്പോഴാണ് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞത് അത് വളരെ നന്നായി കാരണം എനിക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡി മെഡിസിൻസ് കഴിച്ച് അതൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ലെവലാക്കി പിന്നെയും ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു എല്ലാം മീറ്റ് ചെയ്തു ക്രൈറ്റീരിയാസ് മീറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ കുറേ ഗുണങ്ങളുണ്ടായി കാരണം ഞാനത് അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് പ്രഗ്നൻസിനെ ബാധിക്കാന്ന് ഇപ്പം എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല പക്ഷേ അന്ന് ഞാൻ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കുറേ വായിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഒരു കറക്റ്റ് ടൈ ടൈമായിരുന്നു അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ രണ്ടുപേരും എൻ്റെയും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെയും ഡയറ്റ് പ്ലാനിൽ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ഞങ്ങളുടെ ഹെൽത്തി ഒരു ലൈഫ് ഹാബിറ്റ് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആ ഒരു സിക്സ് മന്തിലേക്ക് സ്ട്രിക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്തു അതൊക്കെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലി അപ്പം ഒരുപാട് അൺഹെൽത്തി ഫുഡ്സ് ഒക്കെ അവോയ്ഡ് ചെയ്തു പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു വർക്കിംഗ് ആയിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട് പക്ഷേ ആ ഒരു സിക്സ് മന്ത്സ് ഞങ്ങൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരുന്നു ഫോർ എവ്രിങ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഹെൽത്തി എഗ്ഗിന് ഹെൽത്തി സ്പാമിന് എല്ലാത്തിനും നമ്മളുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് ഒക്കെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം ഇപ്പോൾ സ്മോക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഡ്രിങ്ക് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഒക്കെ അത് നോക്കുക ആ ഒരു ഭയങ്കരമായി നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും നമ്മളുടെ ഓഫ് സ്പ്രിങ് അത്രയും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഓക്കെ വേറെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും നമുക്ക് എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒരു നമ്മുടെ കൺട്രോൾ അല്ലാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പ്രഗ്നൻസി പക്ഷെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറേ നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കാരണം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് ഒക്കെ എത്രത്തോളം ഗുണമുള്ളതാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയില്ല കാരണം എല്ലാത്തിലും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ലൈഫ് ആയല്ലോ നമുക്കറിയാമല്ലോ എല്ലായിടത്തും മായവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളൊരു സമയത്ത് അങ്ങനെ ചുറ്റും നമുക്കൊന്നും ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പിടിക്കുന്ന കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നോക്കുക വളരെ നാടൻ ഐറ്റംസ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അത് കൺസ്യൂം ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇലക്കറികൾ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ എക്സസൈസ് എക്സസൈസ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന പോലെ നല്ല രീതിയിൽ നമ
ഇയറിലായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി അത് ഓഫ്കോഴ്സ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പ്ലാൻഡ് പ്രഗ്നൻസി തന്നെയായിരുന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പ്ലാൻ ചെയ്ത ഒരു പ്രഗ്നൻസി ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വലിയ വലിയ പ്ലാനുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നമ്മുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും നടന്നില്ല ഓഫ്കോസ് അത് നടക്കില്ല അതിനാട് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളൊരു മിഡിൽ ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കീ ടെക്കവ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും വളർന്നോളൂ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഇതിലേക്ക് ചെന്ന് ചാടരുത് അങ്ങനെയല്ല ഇതൊരു നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു ജേണിയാണ് അതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേണി ഓക്കെ ഒരു മദർ ഹുഡ് ആണെങ്കിലും ഫാദർ ഹുഡ് ആണെങ്കിലും പേരൻറ്റ് ഹുഡ് ആണെങ്കിലും വോട്ട് എവർ ഇറ്റ് പ്രഗ്നൻസി ജേണി ആണെങ്കിലും എവറി തിങ് ഇസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ജേണി പക്ഷേ ആ ഒരു ജേണി നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്ക് തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റുന്ന പറ്റാത്തൊരു ജേണിയാണത് ഓക്കെ വൺ സ്റ്റാർട്ടഡ് അതിങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടേയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരിക്കലും തിരിച്ച് അതിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് മാത്രമല്ല അത്ര വലിയ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉള്ളൊരു ജേണിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഹൈക്കിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ എവറസ്റ്റൊക്കെ കീഴടക്കാൻ പോകുന്ന പോലത്തെ ഭയങ്കര ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ളൊരു ജേണിയാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് ആയി എടുക്കത്തില്ലേ ഒരു ജേണിക്ക് മുന്നേ പ്രത്യേകിച്ച് ഹൈക്കിങ് ഒക്കെ പോലുള്ള ജേണിക്ക് ഒരുപാട് പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഒത്തിരി അതുപോലെ തന്നെ അതിലും പ്രിപ്പറേഷൻസ് എടുക്കേണ്ട ഒരു മനോഹരമായ ജേണിയാണിത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തിരിച്ച് വരാൻ പറ്റാത്തൊരു ജേണിയാണ് അപ്പം നമുക്കിങ്ങനെ തുടർന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് പറ്റത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ഇത്രയും ഞാൻ കാര്യം പറഞ്ഞാലും ഒരു ഒറ്റ ഈ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വെൻ ഇസ് എ റൈറ്റ് ടൈം ടു ഹാവ് എ ബേബി എന്നുള്ളത് ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ പറയുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും കുഞ്ഞായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൺസീവ് ആയതിന് ശേഷം ശേഷമോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷമോ ഒരിക്കൽ പോലും നമുക്ക് തോന്നാൻ പാടില്ല അയ്യോ ഇപ്പോൾ വേണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു തോന്നലില്ലേ അത് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളവിടെ ശരിക്കും ഫെയിൽ ആവുകയാണ് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒരു തോട്ട് വരാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പറയുന്ന പേരൻസിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായി ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പിന്നീട് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടും ഞാൻ അന്ന് തീരുമാനം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കലും എനിക്കിത് പറയേണ്ടി വരാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ ഈ ഒരു കാര്യത്തിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ കരിയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പല സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റാതെ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാവരും എല്ലാ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസും ഹാപ്പി ആയിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും മക്കളെ നോക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പരിചയമേ ഇല്ലാത്ത തീരെ അറിയാത്ത ഒരാൾ തീരെ അറിയാത്ത ഒരു ഗ്രാൻഡ് മദറിനെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ഒരു യാത്രയുടെ ഇടയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുകയും ഒത്തിരി പണ്ടാട്ടെ സംഭവം അപ്പോൾ ബസ്സിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ചെറുകുട്ടി ആ ഗ്രാൻഡ് മദറിൻ്റെ മടിയിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര ഗുരുത്തക്കേട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബസ്സിലുള്ള എല്ലാവരെയും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് നാട്ടിലില്ല ഒരാൾ നോർത്തിലാണ് നഴ്സായിട്ട് മദർ നോർത്തിലും ഫാദർ ഗൾഫിലും അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അപ്പോൾ ഇവരെ കൊണ്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഒന്നാമത് ചെറിയ നല്ല ടോട്ടലർ ആയ ഒരു ഏജാണ് നല്ല വികൃതിയുള്ള ഏജാണ് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ഡയലോഗ്സ് ഞാൻ ഇന്നും ഓർക്കുന്നു അവർ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല ഇതിനെ നോക്കാൻ എന്നെ ഇവർക്ക് അവർക്കൊന്നും അറിയണ്ടല്ലോ കൊണ്ട് ഇട്ടിട്ടങ്ങ് പോയാൽ മതിയല്ലോ പക്ഷേ ഇതേ ഇവർ തന്നെയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആ മക്കളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരു കുട്ടിയായില്ല ഒരു കുട്ടിയായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് എത്തിച്ചത് പക്ഷേ അവർ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് എനിക്ക് ആരാന്ന് പോലും ഇന്നും അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അവരെ പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഞാൻ ഇന്നും മറക്കത്തില്ല ആ കുഞ്ഞു മടിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഇവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കരമായി വിഷമമുണ്ടാക്കി കാരണം ആ കുട്ടി എന്ത് വേടിച്ചു കാരണം ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഏ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞിട്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ നമുക്കൊരിക്കലും ഇത് വേണ്ടായിരുന്നു എന്ന് തോന്നുന്ന തോന്നരുത് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ കുട്ടിയോട് പറയേണ്ടി വരരുത് നീ കാരണമാണ് എൻ്റെ കരിയർ പോയത് അല്ലെങ്കിൽ നീ കാരണമാണ് എൻ്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത് നീ കാരണമാണ് അത് അല്ലെങ്കിൽ നീ വന്നതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായത് എന്ന് ആ കുട്ടിയോട് പറയേണ്ടി വരരുത് കാരണം ആ കുട്ടി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ മാത്രം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ മാത്രം തീരുമാനമായിരുന്നു അതിൻ്റെ പഴി ആ കേൾക്കേണ്ട യാതൊരു കാരണവും ആ കുട്ടിക്കില്ല അപ്പോ
താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ബീങ് വിത്ത് മീ ഞാൻ ഒത്തിരി ഷോ മാക്സിമം ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിലും കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അത് അത്ര എൻ്റെ എത്തത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങളും വളരെ നീറ്റായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയേണ്ടി വന്നു പക്ഷേ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുമെന്ന് ഞാൻ വിചാ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ തോട്ട്സ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് യോ വിയോജിപ്പുള്ളതാണെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാലും എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റ് മറ്റുള്ള പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഒക്കെ അറിയാൻ എനിക്കും ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പം പ്ലീസ് ഡു കമൻറ്റ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇതുവരെ വീഡിയോ കണ്ടു തന്നിട്ടുള്ളതുണ്ടെങ്കിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇതുപോലത്തുള്ള ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടന്യൂ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ തോന്നും പിന്നെ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് വ്ളോഗ്സും എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസും ഒക്കെ ആ ഒരു ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബൈ ബൈ ഇഷിനോലെ ലവ്ലി ഡേ ബൈ